ஆண்டவரும் உலக இரட்சகரும் மீண்டும் வரப்போகிறவரும் ஆகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் இணையில்லாத நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த வீடியோ மூலம் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஹலை லூயா கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர் ஹமேன் அவர் மனதுருக்கம் உடையவர் அவர் கரம் நீட்டி ஜனங்களை தொட்டு சுகமாக்குகிற தேவன் ஹலை லூயா உடைய தழும்புகளால் நாம் சுகமானோம் விசுவாசத்தோடு நாம் பாடி தேவனை மயிமைப்படுத்தப் போகிறோம் அவர் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை அவருடைய அன்பிற்கு அளவே இல்லை என்று பாடப்போகிறோம் மெய்யாகவே நம்முடைய பாடுகளை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் ஹமேன் நம் துக்கங்களை அவர் சுமந்து கொண்டார் சேர்ந்து பாடுவோமா மனதுருகும் தெய்வமே இசை அந்த பாடலை நாம் சேர்ந்து கரம் தட்டி பாடி தேவநாமத்தை மயப்படுத்தலாம் தழும்புகளால் சுகமானோ உங்க தழும்புகளால் சுகமானோ உங்க தழும்புகளால் சுகமானோம் சேர்ந்து நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை அவை 
காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா உம்மை மனதார் துதிப்பேன் சோத்தரிப்பே மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா உம்மை மனதார் துதிப்பேன் சோத்தரிப்பே நமக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் தண்டனை அவரே தாலெலூயா அவர் நிச்சயமாய் நம்முடைய ஆக்கிரமங்களை மன்னித்து நம்மை மீண்டும் சுத்திகரிக்க வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் அவருடத்தில் துருப்புகரணி கருத்தாய் பாடி தேவனை ஆராதிப்பாய் எங்களுக்கு சமாதானம் உண்டு பண்ணும் தண்டனையோ உண்மேலே விழுந்ததையா எங்களுக்கு சமாதான குண்டு பண்ணும் தண்டனையோ உண்மேலே விழுந்ததையா ஐயா உண்மேலே விழுந்ததையா ஐயா உண்மேலே விழுந்ததையா நீர் நல்லவ சர்வ வல்லவ நீர் நல்லவ சர்வ வல்லவ உன் இரக்கத்திற்கு முடிவே அன்பிற்கு அளவே இல்லை உங்க இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் மனதுருகும் தெய்வமே மேசையா உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன் மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பேன் சாபமான முன்முடியே தலை மேல சுமந்தவர் சிலுவையிலே வெற்றி தந்தவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக ஆக்கிரமங்களுக்காக சரீரத்தை உழுது நிலம் போல ஒப்பு கொடுத்தவர் பாடி ஆராதிப்போம் சாபமான முள்முடியை தலை மேலே சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தி சாபமான முள்முடியை தலை மேலே சுமந்து கொண்டு சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தி ஐயா சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தி ஐயா சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தி நீர் நல்லவ சர்வ வல்லவ நீங்க நல்லவ சர்வ வல்லவ உம் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை உன் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை உங்க அன்பிற்கு அளவே இல்லை அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் அவை காலை தோறும் புதிதாயிருக்கும் மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பே மனதுருகும் தெய்வமே ஏசையா உம்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்தரிப்பே இப்போதும் பெத்திலைக்கு ஊழியத்தின் ஸ்தாபகரும் தெய்வ ஊழியருமாகிய கனத்துக்குரிய பாஸ்டர் வி எஸ் ராஜா அவர்கள் கத்துடைய செய்தியை கொடுப்பார்கள் கேட்டு பயனடைவோம் கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் அன்பானவர்களே இன்றைய தினம் உலக சரித்திரத்தில் மிக முக்கியமான தினம் என்று சொல்லி சொல்லலாம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையில் கஸ்திகள் அடைந்து தன்னுடைய ஜீவனை மனுக்குலத்தின் மீட்புக்காக ஒப்பு கொடுத்த ஒரு நாள் இயேசு சிலுவையில் தன்னை ஒப்பு கொடாதிருந்தால் ஏடி பிசி என்று சொல்லக்கூடிய விதத்திலே சரித்திரம் இரண்டாக பிரிந்திருக்க முடியாது அவ்வளவு மிக முக்கியமான ஒரு நாளுக்குள்ளாக நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இன்று உலகம் முழுவதும் புனித வழி என்று சொல்லி ஏசு கிருஷ்ணனுடைய பாடு மரணத்தை நினைவு கூறக்கூடிய ஒரு நாளுக்குள்ளாக நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் கொரோனாவின் தாக்கம் ஒருபுறம் மரண பயம் ஒருபுறம் ஆனாலும் ஏசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிறுவையிலே எனக்காக மரணமடைந்தார் என்று சொல்லக்கூடிய சிந்தனையோடு 
அதை தியானிக்கிற மக்கள் மத்தியிலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் தேவன் எதை செய்தாலும் திட்டமிட்டே தான் செய்வார் உலகத்தை சிருஷ்டித்த அந்த சிருஷ்டிப்பாக இருக்கட்டும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பாக இருக்கட்டும் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த பாடுகளாக இருக்கட்டும் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் திட்டமிட்டு தான் நிறைவேற்றினார் தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய ஆதனத்தில் இருக்கிற சுத்தத்தின்படி தான் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவார் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பிறப்பை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணத்தை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் உண்டு ஏசையா ஐம்பத்தி மூன்றிலே நாம் வாசிக்கும் போது அவர் நம்முக்காக பலியாவார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது சங்கீத நாற்பத்தி ஒன்றிலே வாசிக்கும் போது அவர் தன்னுடைய சிநேகிதனால் காட்டி கொடுக்கப்படுவார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது சகரியா பதினொன்றிலே நாம் வாசிக்கும் போது முப்பது வெள்ளி காசுக்கு அவர் காட்டி கொடுக்கப்படுவார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவ்விதமாக தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறும்படியாக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட அந்த நாளை நினைவு கூறும்படியாக நாம் தேவ மாதத்திலே வந்திருக்கிறோம் இயேசு தம்முடைய ஊழியத்தின் கடைசி பகுதியிலே தம்முடைய ஷீஷர்களுக்கு சொல்லும்போது இவ்விதமாக சொன்னார் இதோ எரிசிலேமுக்கு போகிறோம் மனுஷகுமாரன் பிரதான ஆசாரியரிடத்திலும் வேத பாரகரிடத்திலும் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார் அவர்கள் அவரை மரண ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து அவரை பரியாசம் பண்ணவும் வாரினால் அடிக்கவும் சிலுவையில் அறையவும் புறஞ்சாந்தியாரிடத்தில் ஒப்பு கொடுப்பார்கள் ஆகிலும் மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிரோடு எழுந்திருப்பார் என்றார் அவர் முன்னுரைத்தபடியே கிறிஸ்தமனை தோட்டத்திலே தம்முடைய ஈஸ்வரர்கள் கூட தனித்திருந்து ஜபித்தார் தனித்து ஜபித்தார் இரத்தத்தின் பெயர்வை பெரும் துளிகளாய் நிலத்திலே விழும்படியாக அவர் கஸ்ஸமனையிலே பாடுகளை அனுபவித்தார் தேவ தூதனால் தேற்றப்பட்டார் கஸ்ஸமனை ஜபம் முடிந்து கடந்து வரும்போது யூதாஸ் காரியத்து பிரதான ஆசாரியருடைய ஊழியக்காரர்கள் வேத பாரகர்கள் இப்படி அநீகரங்கை கூடி வருகிறார்கள் யூதாஸ் காரியத்து அவரை முத்தத்தினால் காட்டி கொடுக்கிறார் இவ்விதமாக காட்டி கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை அவர்கள் விசாரணைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள் அண்ணாவினிடத்திலே அவனை கொண்டு வருகிறார்கள் காய்பாவினிடத்திலே கொண்டு போகிறார்கள் பிலாத்து அவரை விசாரிக்கிறான் பிலாத்துவனுடைய விசாரணையை தொடர்ந்து ஏரோது நடத்திற்கு அவரை அனுப்புகிறான் ஏரோதும் அவரிடத்தில் குற்றம் ஒன்றை காணவில்லை என்று சொல்லி பிலாத்து தன்னுடைய வாய்மொழியாக சொல்கிறான் மீண்டும் பிலாத்தின் இடத்திலே இயேசுவை கொண்டு வருகிறார்கள் இவ்விதமாக விசாரிக்கப்படும் போது ஜனங்கள் எல்லாம் இயேசுவை சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாக கலகம் செய்கிறார்கள் கலகை செய்யும்படியாக வேத பாரகரும் பிரதான ஆசாரியர்களும் அவர்களை தூண்டிவிட்டார்கள் என்று சொல்லி வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிலாத்து கையை கழுவி இயேசுவை வாரினால் அடித்து சிலுவையில் அறையப்படும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கிறான் இயேசு சிலுவையில் அறையப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிறார் வழியிலே சிறினே ஒரு சீமோன் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையை சுமந்து வரும்படி பலவந்தப்படுத்துகிறார்கள் அவ்விதமாக இயேசு பாடுகளும் கசிகளும் அடைந்து சிலுவையை சுமந்து கொள்கதா மீட்டுக்கு நேராக கடந்து வருகிறார் வார்த்தையாய் இந்த உலகத்தை சிருஷித்த தேவன் மனக்குலத்தின் மீட்புக்காக இந்த பூமியிலே மறு அவதாரம் எடுத்து வந்து பாடுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு மனிதர்கள் ஒருவராக அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலாகி மனுக்குலத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற அந்த கொள்கதா மேட்டிலே இரண்டு கள்ளர்கள் மத்தியிலே என் நேசர் இயேசு சிலுவையில் அறையப்படுகிறார் ஜனங்கள் அவரை உற்று கவனிக்கிறார்கள் ஷீஷர்கள் விட்டோடி போய்விட்டார்கள் அன்பான ஷீஷனும் அருமை தாய் ஒருபுறம் மார்பிலே அடித்து கொண்டு புலம்புகிற மக்கள் ஒருபுறம் தன்னைத்தானே இரட்சிக்க திராணியற்றவன் என்று சொல்லி நிந்தித்து பரியாசம் பண்ணுகிற மக்கள் ஒருபுறம் நூற்றுக்கு அதிபதியும் போர்ச்சியவர்களும் இன்னொருபுறம் இவ்விதமாக இந்த சிலுவையை எல்லாரும் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த வேலையிலே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து 
சிலுவையில் ஏழு வார்த்தைகளை உதிர்த்தார் ஏழு பூக்கள் என்று சொல்லி அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அந்த ஏழு வார்த்தைகளும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியதும் கை கொள்ள வேண்டியதுமான பல காரியங்கள் அந்த ஏழு வார்த்தைக்குள் இருக்கிறது இன்றைய தினத்தில் ஒவ்வொரு திருச்சபையும் அந்த ஏழு வாக்கியங்களை குறித்ததான செய்தியை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்கிறது நாமும் அந்த ஏழு வார்த்தைகளை குறித்து சுருக்கமாய் நாம் சிந்திக்கலாம் என்று சொல்லி நான் கருதுகிறேன் முதலாவது வார்த்தை லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வாக்கியம் மன்னிப்பை வலியுறுத்துவதாக இருக்கிறது பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே இயேசுவை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் விழாவில் ஈட்டியால் குத்தினார்கள் காடியை குடிக்க கொடுத்தார்கள் அவருடைய வஸ்திரத்தை பங்கு போட்டு எடுத்து கொண்டார்கள் அவர்களை கத்திக்கு உட்படுத்திய போது அவரை வாரினால் அடித்தார்கள் உளப்பட்ட நிலம் போல அவருடைய சரீரம் கிழிக்கப்பட்டது முள்படியை சூடி தலையிலே வைத்து கோலினால் அடித்து அவரை காயப்படுத்துகிறார்கள் வேதனைக்கு உட்படுத்துகிறார்கள் இந்த வேதனையின் மத்தியிலே சிலுவையிலே தொங்குகிற இயேசு சொல்கிறார் ஆண்டுவரே பிதாவே இவர்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் எவ்வளவு மனதுருக்கம் உள்ள வார்த்தைகள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மரக்குலத்திற்காக பரிதாபத்தோடு கூட சொல்லுகிறார் அவரை பிடித்தது அவரை விசாரணைக்கு உட்படுத்தினது அவரை நிந்தித்தது அவமான படித்தனது அடித்தது காரை உமிழ்ந்தது நீ உலப்பட்ட நிலம் போல சரீரத்தை உழுதது அவரை சிலுவையில் அறைந்தது இந்த மக்களை இப்படிப்பட்ட மக்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் தனக்கு இவ்வளவு பெரிய தீமையை செய்திருக்கிற தன்னை சிலுவையில் அறைந்த அந்த மக்களை மன்னிக்கும்படியாக பிதாவாகி தேவனை நோக்கி இயேசு முதலாவது வார்த்தையை சொல்லுகிறார் மன்னிப்பு ஏசையா தீர்க்க தரிசனம் ஐம்பத்தி மூன்று பன்னிரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அக்ரம காரர்களுக்காக அவர் வேண்டிக் கொள்ளுவார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஐம்பத்தி மூன்று நான்கு ஐந்திலே அவர் நமக்காக நொறுக்கப்படுவார் அடிக்கப்படுவார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது பனிரெண்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்தில் ஊற்றி அக்ரமக்காரர்கள் ஒருவராக எண்ணப்படுவார் ஆனாலும் அந்த சூழ்நிலையிலும் அக்ரமக்காரர்களுக்காக அவர் வேண்டிக் கொள்வார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னை சிலுவையில் அறைந்த மக்களுக்காக பிதாவை நோக்கி பரிதாபத்தோடு கூட வேண்டுகிறார் ஆண்டவரே இவர்களை மன்னியும் பிதாவே இவர்களை மன்னியும் இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் மத்தையு ஐந்து நாற்பத்தி நான்கு நாம் வாசிக்கும் போது உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு பயிற்றுவித்தார் இந்த வார்த்தையைக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக இயேசு செய்து காண்பித்த ஒரு இடம்தான் இந்த சிலுவையிலே பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று சொல்லி கேட்டது தனக்கு தீமை செய்தவர்கள் மீது அன்பு கூர்ந்து பாருங்கள் பறிந்து ஜபித்த இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இன்று பிதாவனுடைய வலது பாரசத்திலே நம் ஒவ்வொருவருக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னி நாம் ஒவ்வொரு முறை தவறு செய்யும் போதும் இந்த உலகத்தின் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தவறு செய்யும் போதும் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று சொல்லி அவர் பரிந்து பேசுகிறவராக இருக்கிறார் பிதாவனுடைய சமூகத்திலே எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் கூட அவர் அனுதினமும் பிதாவனுடைய சமூகத்திலே பரிந்து பேசுகிற தேவனாக இருக்கிறார் பாருங்கள் இந்த நாட்களில் இந்த காரியத்தின் மூலம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சத்தியம் உண்டு கொலசேர் மூன்று பதிமூன்று கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள் இயேசு தன்னை சிலுவையில் அறைந்த மக்களை மன்னித்தார் அனுதினமும் நம்முடைய பாவ வார்த்தையினாலே நடக்கையினாலே அவரை மீண்டும் மீண்டும் சிலுவையில் அறைகிற நமக்காக அவர் பரிந்து பேசுகிறார் மன்னிக்கிறார் அதுபோல நாமும் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மத்திய ஆறு பதினான்கு பதினைந்தில் வாசிக்கிறோம் நாம் பிறரை மன்னித்தால் பரமபிதா நம்மளுடைய தப்புதங்களையும் மன்னிப்பார் அப்படியானால் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே சத்ருவை சிநேகியுங்கள் என்று சொல்லி இயேசு சொன்னார் நாம் நம்முடைய சத்ருக்களை சிநேகிக்க வேண்டும் சத்ருக்களுக்காக நாம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் பரிந்து பேச வேண்டும் ஆண்டவர் அந்த மாதிரியை வைத்து சென்றிருக்கிறார் இரண்டாவது வார்த்தை லூக்கா இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி மூன்று இன்றைக்கு என்னுடனே கூட பரதேசில் இருப்பாய் அன்பான தேவச்சனமே சிந்தித்து பாருங்கள் 
அன்பராகி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது அவருக்கு வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் இரண்டு கள்ளர்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்டார்கள் இரண்டு பேரும் ஒரு கட்டத்தில் அவரை நிந்தித்தார்கள் என்றாலும் ஒருவன் அவரை அதிகமாக நிந்தித்தான் லூக்கா இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ஒன்பதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒரு கள்ளன் அவரை அதிகமாய் நிந்தித்தான் இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி ஒன்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மற்றவனோ அவனை கடிந்து கொண்டான் இவ்வளவு ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்டிருந்தும் உனக்கு புத்தி இல்லையா அவர் ஒரு பாவம் செய்யவில்லையே அவரை நீ தூஷிக்கிறாயே என்று சொல்லி கடிந்து கொள்ளுகிறான் மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் அவருக்கு ஒரு விசுவாசம் உண்டாகிறது இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக தேவகுமாரன் இயேசு கிறிஸ்து நிச்சயமாக மேசியா இயேசு ஒருவரே எனக்கு நித்திய ஜீவனை அருள முடியும் இயேசு ஒருவரே என்னுடைய ஆத்மாவை ரட்சிக்க முடியும் இயேசு ஒருவரே என்னை பரலோகத்திற்கு கூட்டி சேர்க்க முடியும் என்று சொல்லி அவன் நம்பினான் ஆனபடினாலே இயேசுவை பார்த்து கேட்கிறான் அன்றுவரே நீ பரலோகத்திற்கு அல்லது உடைய ராஜ்யத்திற்கு வரும்போது என்னையும் நினைத்தருளும் என்னை நினைத்தருளும் என்று சொல்லி கெஞ்சி பேசுகிறார் உடனே ஆண்டவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கு என்னுடனே கூட நீ பரதீசில் இருப்பாய் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே லூக்கா ஐந்து இருபத்தி நான்கிலே வாசிக்கிறோம் பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தோடு கூட நாம் வாழ்வதற்கு காரணம் அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்திருக்கிறார் சங்கீத நூற்றி மூன்றிலே வாசிக்கிறோம் அவர் உன் அக்ரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலைக்கு மீட்பார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுபோல நம் ஒவ்வொருடைய ஆத்மாவையும் ஒவ்வொருடைய பிராணனையும் அழிவுக்கு மீ நீக்கி மீட்டு நம்மை பரலோகத்திற்குரியவராக ஆக்குவதற்கு இயேசுவுக்கு மட்டுமே முடியும் அந்த இயேசுவை நோக்கி இவன் கதரை ஜபிக்கிறான் தன்னுடைய பாவங்களை உணர்ந்து ஜபிக்கிறான் தன்னுடைய பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவற்றை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் வருவான் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி அவன் தன்னுடைய பாவத்தை உணர்ந்து இயேசுவை நோக்கி கதறி கூப்பிட்டபடியினால் ஆண்டவர் அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுகிறார் இன்று நீ என்னுடனே கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொல்லி அவனுக்கு வாக்கு கொடுக்கிறார் அவனுக்கு ரட்சிப்பை நிச்சயத்தை கொடுக்கிறார் ரட்சிப்பின் வாக்குறுதியை கொடுக்கிறார் அன்பான தேவனுடைய சனமே இதிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு கருத்து இருக்கிறது அப்போ சில நடவடிகள் நான்கு பன்னிரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி இயேசுவால் அன்றி ரட்சிப்பு இல்லை அந்த இயேசுவை நம்முடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிபூர்ணமாக ஒப்பு கொடுத்து இயேசு எனக்காக பலியானார் எனக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது என்று சொல்லக்கூடிய விசுவாசத்தோடு அவருக்கு நம்முடைய உள்ளத்தில் இடம் கொடுப்பமையானால் இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையை புதிதாக்குவார் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் நாம் பரலோகத்திற்குரியவர்களாக மாறுவோம் அன்பான ஜனமே அன்பான சகோதரால் சகோதரி ஒருவேளை இயேசுவை இதுவரைக்கு நீ அறியாமல் இருக்கலாம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிந்தும் அவருக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இடந்தராமல் நீ இருந்திருக்கலாம் இன்று உன்னிடத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன் கெஞ்சி கேட்கிறேன் இயேசுவுக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இடம் கொடு அந்த திருடன் அந்த கடைசி தருணத்தில் இயேசுவை விசுவாசித்து பரதீசில் வரும்போது என்னை நினைத்தருளும் என்று சொல்லி கெஞ்சி கேட்டபடியினால் அவனுக்கு ஆண்டவர் ரட்சிப்பை கொடுத்தார் அதுபோல இயேசுவுக்கு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் இடம் கொடு இயேசுவே என்னை ரட்சியும் என்னுடைய பாவங்களை மகனியும் எனக்கும் பரலோகத்திலே உமோடு கூட வாழும்படியான சுலாக்கியத்தை தாருமப்பா என்று சொல்லி கெஞ்சி கேள் கர்த்தர் உன்னுடைய பாவங்களை நிச்சயமாக மன்னிப்பார் அந்த திருடனுக்கு அந்த கள்ளனுக்கு பரதீசின் வாழ்க்கையை கட்டளையிட்ட அவர் நிச்சயமாக உனக்கும் அந்த வாழ்க்கையை தருவார் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கட்டும் மூன்றாவது வார்த்தை பராமரிப்பு மன்னிப்பு ரட்சிப்பு பராமரிப்பு யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழிலே ஆண்டு வராக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட போது சனை துற்றிலும் நிற்கிற மக்களை நோக்கி பார்க்கிறார் அங்கே அவருக்கு அன்பான தாயை பார்க்கிறார் அன்பான சீஷனை பார்க்கிறார் அவருக்குள்ளே ஒரு பரிதாபம் தோன்றுகிறது என்னுடைய நாட்களுக்கு பிற்பால் என்னுடைய தாயை யார் பராமரிப்பார்கள் அல்லது அன்பாயிருந்த சேஷனை யார் தேற்றுவார்கள் அவருக்குள்ளே அப்படி ஒரு சிந்தனை சென்றிருக்கலாம் அல்லது அதிலே நாம் ஒரு படிப்பினையை கற்றுக்கொள்வதற்காக விதமாக செய்திருக்கலாம் அன்றவர் சொல்கிறார் ஸ்ரீயே அதோ உன் மகன் யோவானை பார்த்து சொல்கிறார் அதோ உன் தாய் ஒருவருக்கொருவர் ஒரு பந்தத்தை ஆண்டவர் ஏற்படுத்துவதை நாம் அந்த இடத்துல பார்க்க முடிகிறது எனக்கு அன்பான தேவச்சனமே யோவானுக்குள்ளும் தாய்க்குள்ளும் இருந்த அன்பை மெருகேற்றி ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுப்பதை 
நாம் பார்க்க முடிகிறது பாவ மன்னிப்பு ரட்சிப்பை தொடர்ந்து திருச்சபை வாழ்வில் ஒருவருக்கொரு அன்பு கூற வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே வெளிப்படுத்தும்படியாகவே ஆண்டு வரைந்த காரியத்தை செய்தார் என்று சொல்லி நான் கருதுகிறேன் அவர் தன்னுடைய தாயை நேசித்தார் தன்னுடைய சீஷனை நேசித்தார் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தாயை நேசித்து தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் கீழ்ப்படிந்தார் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது எனக்கு அன்பான தேவச்சனமே எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளையே இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வாலிபனே நாம நம்முடைய பெற்றோருக்கு சகல காரியத்திலும் கீழ்ப்படிய வேண்டும் எபேசியர் மூன்று ஆறுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தகப்பனையும் தாயும் கனமண்ணு கனமண்ணினால் உடைய ஆயுசு நாட்கள் நீடித்திருக்கும் உனக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் நன்மை உண்டாயிருக்கும் என்று சொல்லி எபேசியர் நிருபத்தில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாமும் நம்முடைய வயது சந்த பெற்றோரை நேசித்து பராமரிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்து சமுதாயத்திலே அநேகர் பெற்றோருக்கு பணம் கொடுக்கிறார்கள் ஆனால் பணிவிடை செய்வதில்லை அநேகர் பெற்றோருக்கு வேலைக்காரர்களை ஏற்படுத்துகிறார்கள் ஆனால் பராமரிப்பு செய்வதில்லை ஆனால் உண்மையாகவே வசனத்தின்படி கிறிஸ்துக்குள்ளாக வாழுகிற நாம் நம்முடைய பெற்றோருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் பெற்றோரை பராமரிக்க வேண்டும் பெற்றோருக்கு ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களிடத்தில் நம்முடைய அன்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறது திருச்சபை வாழ்க்கையிலே நாம் கிறிஸ்துக்குள் ஒரே சரீரம் என்று சொல்லி வேதம் திட்டமும் தெளிவுமாக சொல்கிறது கிறிஸ்து நமக்கு தலையாக இருக்கிறார் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு சரீரமாக இருக்கிறோம் நாம் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியே ஒரு அவயமாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவின் அன்பினால் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டிருக்கிற நாம் ஒருவருக்கு ஒரு அன்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த வசனத்தின் மூலம் நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம் அன்பான தேவனுடைய சனமே ஒருவர் ஒருவர் அன்பாக இருப்பதே பிரதானமான கற்பனை இயேசு சொன்னார் யோவான் பதினைந்து பன்னிரெண்டிலே நான் உங்களிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவர் ஒருவர் அன்பாக இருங்கள் என்று சொல்லி சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் வெளிப்படுத்தின அந்த அன்பை நாமும் ஒருவருக்கு ஒருவர் காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது என்று முதற்கொண்டு நம்முடைய பெற்றோரிடத்திலே மட்டுமல்ல நம்முடைய நண்பர்களிடத்திலே மட்டுமல்ல நம்முடைய இனதரபந்துக்கள் மத்தியிலே மட்டுமல்ல சபையிலே ஒவ்வொருவரோடும் ஏன் நமக்கு தீமை செய்கிற மக்களோடும் கூட நாம் அன்பு காண்பிக்க முற்படுவோமா ஆண்டவர் அன்பை வெளிப்படுத்தினார் நான்காவது திருவசனம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தவிப்பு மத்தியு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஐந்து முதல் நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நாம் வாசிப்போமையானால் பாருங்கள் இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் அங்கே ஒரு திருடனை மன்னிக்கிறார் அங்கே அவரை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை மன்னிக்கிறார் ஒரு கள்ளனுக்கு ரட்சிப்பை வாக்களிக்கிறார் தன்னுடைய தாயை பார்த்து சகோதரனை பார்த்து அல்லது தாயை பார்த்து ஷீஷனை பார்த்து அவர்களுக்குள்ள ஒரு பந்தத்தை ஏற்படுத்துகிறார் இந்த வேளையிலே முற்றுமாய் அவருக்குள்ள ஒரு துக்கம் உண்டாகிறது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் வார்த்தையாய் உலகத்தை சிருஷித்தார் யோவான் ஒன்று பதினெட்டு பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரானவராக அவர் காணப்பட்டார் இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறபடி நமக்குள்ளே வாசம் செய்தார் பிலிப்பிய ரெண்டு ஆறு முதல் எட்டு வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலாகி தன்னையே வெறுமையாக்கினார் இங்கே சிலுவையில் தொங்குகிறார் யோவான் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பதிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கும் தேவ ஆட்டுக்குட்டி அவர் தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக தன்னை தேவனுக்கு என்று பரிகார பலியாக ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையில் தொங்குகிறார் அவ்வுலகத்தின் அனைத்து மக்களுடைய பாவமும் அவருடைய மேல் சுமத்தப்படுகிறது பாவத்தின் அகுரத்தின் நிமித்தம் அவர் கலங்கி தவிக்கிறார் ஒரு நிமிடம் ஒரு இமைப்பொழுது முற்று மனிதனாக மனுக்குலத்தின் பாவத்தை சிலுவையில் சுமக்கிற காட்சி அது தாங்க முடியவில்லை சொல்கிறார் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானே என் தேவனே என் தேவனே ஏனனை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி கதரை கூப்பிடுகிறார் தவிக்கிறார் அன்பான தேவனுடைய பிள்ளையே பாருங்கள் இதற்கான விளக்கம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இருக்கிறது அதப்படி எனில் மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாய பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய குமாரனை பாவ மாம்சத்தின் சாயலாகவும் பாவத்தை போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் அவர் தம்முடைய மாம்சத்திலே உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்தார் என்று சொல்லி 
பவுல் அருமையாக குறிப்பிடுகிறார் அப்படி அவரது பாவத்தை முழு மனுக்குலத்தின் பாவத்தை அவர் சுமந்து அந்த வேளையிலே சுமந்து கொண்டிருக்கிற அந்த வேளையிலே ஏசைய ஐம்பத்தி நான்கு ஏழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி இமை பொழுது உன்னை கைவிட்டேன் ஆனால் உருக்கமான இறக்கங்களால் உன்னை சேர்த்து கொண்டே என்று சொன்னேன் அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படியாக பிதா ஒரு இமை பொழுது அவரை கைவிடுகிறார் அந்த ஒரு இமை பொழுதிலே உலகத்தின் பாவம் அருமையில் சுமத்தப்படுகிறது பாவத்தை அவர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறார் அந்த வேலைதான் அவர் கல்வாரி செல்வையிலே பிதாவை நோக்கி ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி தவிப்போடு கூட பேசுகிறார் அன்பான தேவனுடைய சனமே பாருங்கள் இந்த நாட்களில் நாம் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் உண்டு இயேசு அந்த பாவத்தின் அகோரத்தை சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்த அந்த காட்சியை சிந்திக்கிற நீ நானும் உறுதியாய் நம்ப வேண்டிய ஒரு காரியம் உண்டு இயேசு நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார் நம்முடைய அக்ரமங்களின் தண்டனையை அவர் சிலுவையில் ஏற்றிருக்கிறார் பெரியமுள்ள சகோதரா நீ யாராயிருந்தாலும் சரி இந்த உலக வாழ்க்கையில் நீ செய்த சகல பாவத்தின் தண்டனை இயேசு சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்திருக்கிறார் விசுவாசிப்பாயா அவர் அன்றைக்கு வருவாயா ஆம் ஆண்டு வரையே நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவாயா அவர் உன்னை ஏற்றுக்கொள்வார் பாருங்கள் அவர் அவ்வளவு கஸ்திகளையும் பாடுகளையும் அனுபவித்த பிற்பாடு அவருக்கு தாகம் உண்டாகிறது அந்த தாகம் உண்டான அந்த உணர்வோடு கூட தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவர் முற்று மனுஷனானார் முழு மனுக்குலத்தின் பாவமும் அவர் மேல் சுமத்தப்பட்டது நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை அதாவது அந்த பாவத்தை தன்னுடைய சரீரத்திலே ஏற்றுக்கொண்டு மாம்சத்திலே சுமந்து பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிற அந்த வேளையிலே அவர் முற்று 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 மனிதனாய் மிகவும் சோர்வடைந்து தாகம் என்று சொல்லக்கூடிய நிலைக்குள்ளாக தள்ளப்பட்டபடியினால் நான் தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லி கதறினார் பாருங்கள் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து வேதம் சொல்லுவது என்ன யோவான் ஏழு முப்பத்தி ஏழு இயேசு சொல்கிறார் ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் வெளிப்படுத்தலாக இருபத்தி ஒன்று ஆறு சொல்கிறது தாகமாக இருக்கிறவனுக்கு ஜீவ தண்ணீர் நீர் ஊற்றில் இலவசமாக கொடுப்பேன் என்று சொல்லி இயேசு சொல்கிறார் தாகத்தை தீர்க்கிற தேவ நதியாயிருக்கிற இயேசு ஜீவ தண்ணீர் நீரூற்றாயிருக்கிற இயேசு நம்மையே ஜீவ தண்ணீர் நீரூற்றாய் மாற்றுகிற ஆண்டு ஆண்டவர் இப்பொழுது தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார் என் தெரியுமா நாம் அத்தனை பேருடைய பாவத்தையும் சுமந்து தீர்த்த போது அவர் தாகமுள்ளவராய் மாறினார் இந்த தாகத்தை குறித்து இன்னொரு விதத்திலே சொல்லுவது உண்டு அவர் சரீர பிரகாரமான தாகத்தோடு மட்டுமல்ல ஆத்தும தாகம் உடையவராய் சிலுவையில் காணப்பட்டார் அவருக்கு அந்த யோவானை குறித்து தாயை குறித்து சிலுவை கடலை குறித்து மட்டும் அல்ல தான் பார்க்கிற ஒவ்வொரு மக்களை குறித்தும் ஒரு தாகம் இருந்தது ஐயோ இவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே சிலுவையில் அறைந்து அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே தன்னையில் சிலுவையில் அறைய ஒப்பு கொடுத்த மக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே வழியிலே போவோர் வருவோர் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே இந்த உலகத்தின் பாவத்திலே கிடக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டுமே என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தாகம் ஒரு மாஞ்சை அவருக்குள் இருந்தது ஆனபடியினாலே தான் அவர் இவ்விதமாக தாகமாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் என்று சொல்லக்கூடிய கருத்தும் உண்டு ஆம் பிரியமானவர்களே அவருடைய தாகத்தை தீர்ப்பதற்கு ஒரே ஒரு காரியத்தை தான் நாம் செய்யக்கூடும் தாகமாக இருக்கிற அவருக்காக ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்து ஆண்டருடைய தாகத்தை தணிக்கும்படியாக நாம் முற்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் எளியவர்களுக்கு மத்தையு இருபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பது வரைக்கும் நான் வாசிக்கும் போது இந்த எளியவர்களுக்கு எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று சொல்லி இயேசு சொன்னார் எளியவர்களுக்கு நன்மை செய்வது எளியவர்களை கிறிஸ்துக்குள் ஆதாயப்படுத்துவது எளியவர்களை கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ளாக கொண்டு வருவது அவர்களை ரட்சிப்புக்குள்ளாக நடத்துவது தான் அவருடைய ஆத்தும தாகத்தை தீர்ப்பதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கும் பாருங்கள் மன்னித்தார் மன்னியும் என்று சொல்லி கெஞ்சினார் கெஞ்சின மனுஷனை பார்த்து இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்று சொல்லி அவனுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் கல்வாரி சிலுவையிலே தனியே பார்த்து கொண்டிருக்கிற தாயையும் சீஷனையும் இணைத்து ஒரு புதிய பந்தத்தை உருவாக்கினார் சிலுவையில் அந்த அகோர சிலுவையில் முழு மனக்குலத்தின் பாவத்தை அவர் சுமந்து தீர்த்த போது தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி கதறினார் தொடர்ந்து யோவான் பத்தொன்பது முப்பதிலே முடிந்தது என்று சொல்லி சொல்கிறார் இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் எது முடிந்தது பிதாவாகி தேவன் அவருக்கு நியமித்த அந்த காரியத்தை அவர் செய்து முடித்தார் 
யோவான் பதினேழு நான்கிலே இயேசு சொல்கிறார் நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையை செய்து முடித்தேன் இயேசு பிதா தனக்கு நியமித்த அந்த கல்வாரி மரணத்தை கிருபாதார பலியாக தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறதை உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிறதை அவர் செய்து முடித்தார் செய்து முடித்தார் குலசேகர் ஒன்று இருபத்தி ஒன்று சொல்கிறது அவனுடைய மாம்ச சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே நம்மை ஒப்புரவாக்கினார் ஒப்புரவாக்குதல் ஊழியத்தை அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்தார் என்று சொல்லி குலசேகர் சொல்கிறது குலசேகர் ரெண்டு பதினான்கு பதினைந்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் அவர் சிலுவையில் மேல் வெற்றி சிறந்தார் இவ்விதமாக கல்வாரி சிலுவையில் ஆண்டவர் வெற்றி சிறந்தார் பிதா நியமித்ததை செய்து முடித்தார் நம்முடைய பாவத்தின் தண்டனையை ஏற்றுக்கொண்டார் அவருக்கென்று நியமித்த அந்த ஓட்டத்தை அவர் கிருபையாய் முடித்தார் வெற்றி சிறந்தார் இதில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய படிப்பினை ஒன்று உண்டு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளை நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையை குறித்தும் பிதாவுக்கு ஒரு சித்தம் உண்டு ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையை குறித்தும் தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது அதை அநேகர் புரிந்து கொள்வதில்லை எப்படி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவருக்கு ஒரு சித்தம் இருந்ததோ இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் இதை செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிதா விரும்பினாரோ அதுபோல நம் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையை குறித்தும் பிதா ஒரு சித்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதை செய்து முடித்து வெற்றி வீரர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை முடிக்கிறவர்களாக காணப்பட வேண்டும் இயேசு செய்து முடித்தார் வெற்றி பெற்றார் வெற்றி சூடினார் எல்லாம் செய்து முடிந்தது என்று சொல்லி அவர் ஆர்ப்பரித்தார் என்று சொல்லி வேதத்திலே பார்க்கிறோம் பாருங்கள் இதே போல பவுல் சொல்லுவான் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது சொன்னான் அந்த பவுலை போல நாமும் நம்முடைய உலக வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் நமக்கு நியமித்திருக்கிற அந்த ஓட்டத்திலே கர்த்தர் செய்ய நினைக்கிறத நாம் செய்து முடித்து வெற்றி வீரர்களாக விளங்க வேண்டும் என்பதை இதன் மூலம் கற்றுக்கொள்கிறோம் இறுதியாக அவர் தன்னை ஒப்படைக்கிறார் லுக்கா இருபத்தி மூன்று நாற்பத்தி ஆறிலே பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என்னுடைய ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்கிறார் வார்த்தையாக இருந்த இயேசு மனுஷனாக இந்த பூமிக்கு வருகிறார் அடிமையின் ரூபப்படுத்தார் மனுஷர் சாயலானார் கல்வாரியில் உயர்த்தப்பட்டார் மனக்குலத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்த்தார் பாருங்கள் இப்பொழுது அந்த கடைசியில் என்னுடைய ஆவியை உம்முடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுக்கிறார் யூதர்களுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு அவர்கள் மரண வேளையில் தங்களை தாங்களே ஒப்பு கொடுப்பார்கள் தங்களுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு பழக்கம் யூதர்களிடத்திலே காணப்படுவது உண்டு சேவான் கல்லறியப்படும் போது என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொல்லி பிதாவனிடத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறார் அது இந்த யூத பழக்கம் அதுபோல் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவம் சிலுவையில் உயர்த்தப்பட்ட போது அந்த கடைசி தருணத்தில் என்னுடைய ஆவியை பிதாவியுடைய கைகளில் என்னுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி நம்ம எதிர்த்தில் வாசிக்க முடிகிறது சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று ஐந்திலே கூறப்பட்டபடி அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படியாக உம்முடைய கையில் என்னுடைய ஆவியை ஒப்படைக்கிறேன் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிற தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறும்படியாக இப்படி நடக்கிறது யோபான் பதினாறு இருபத்தி எட்டின் பின்பகுதியிலே நான் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு உலகத்திற்கு வந்தேன் மறுபடியும் உலகத்தை விட்டு பிதாவினிடத்திற்கு போகிறேன் என்று சொன்ன ஆண்டுகளுடைய வார்த்தை முழுமை அடையும்படியாக இந்த சம்பவம் நிறைவேறுகிறது யோவான் பத்து பதினேழு பதினெட்டிலே குறிக்கப்பட்டபடி ஆவியை கொடுக்கும் அதிகாரம் இயேசுவுக்கு உண்டு அதை நிறைவேற்றினார் இந்த இடத்திலே இதில் நாம் படித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான காரியம் உண்டு தேவன் நம்மை எடுத்துக்கொள்ள தீர்மானித்தால் பழுதற்ற பரிசுத்த நிலைமையிலே கர்த்தற்குள் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் கரைதிரையற்ற சபையாக கரைதிரையற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறவர்களாக கர்த்தருக்குள் நம்மை பூர்ணமாக ஒப்பு கொடுத்து வாழ வேண்டியவர்களாக நாம் இருக்கிறோம் பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணத்தை சிந்திக்கிற நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தத்தோடும் விழிப்போடும் கரைதிரையற்றவர்களாய் ஆண்டவருக்கென்று நம்மை ஒப்பு கொடுத்து வாழ்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் என்பதை இதில் நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் அன்பான தேவனுடைய சனமே ஏழு வார்த்தைகள் ஏழு பூக்கள் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் பாருங்கள் இந்த ஏழு காரியங்களையும் மூன்றாக பிரித்து கொள்ள முடியுமா ஒன்று சிலுவையில் அவரை நிறைவேற்றின ஊழியம் பரிந்துரை ஜப ஊழியம் ரட்சிப்புக்குள் நடத்தும் ஊழியம் திருச்சபை ஐக்கியத்தை ஏற்படுத்தும் ஊழியம் இரண்டாவது அவர் சிலுவையில் அனுபவித்த பாடுகள் உலகத்தின் பாவம் அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட போது பிதா அவர் கைவிட்டார் அவர் முற்று மனுஷனானார் 
அறுபடி நாளை தாகமடைந்தார் இந்த இரண்டும் அவருடைய பாடுகளை குறிக்கிறது மூன்றாவது சிலுவையில் அவர் ஏற்படுத்திய வெற்றி பிதா என்ன நோக்கத்தோடு இந்த பூமிக்கு அவரை அனுப்பினாரோ அதை செய்து முடித்து தன்னுடைய ஆவியை இந்த பிதாவினுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார் இவ்விதமாக இந்த ஊழியத்தை இயேசு பூமியிலே நிறைவேற்றி இருக்கிறார் அவர் மன்னித்தார் அவர் ரட்சித்தார் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தினார் தாகம் கொண்டார் ஏலி ஏலி லாமா சபக்தானி என்று சொல்லி கதறினார் செய்து முடித்தார் ஆவியை ஒப்புவித்தார் மத்தியு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆறாம் மணி நேரம் முதல் ஒன்பதாம் மணி மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று மத்திய இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஒன்று தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேல் தொடங்கி கீழ் வரைக்கும் இரண்டாக கழிந்தது மத்திய இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு கல்லறைகள் திறந்தது பரிசுத்தவான்கள் எழும்பினார்கள் பல்வேறு காரியங்கள் அங்கே சம்பவிக்கிறது நூற்றுக்கு அதிபதி இதை கவனிக்கிறான் மத்திய இருபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி நாலு நூற்றுக்கு அதிபதி மெய்யாகவே ஒரு தேவனுடைய குமாரன் தான் என்று சொல்லி சாட்சி சொல்கிறார் அங்கே திரளான ஸ்திரீகள் அரிமத்தையா ஒரு யோசிப்பு வந்து அவருடைய சரீரத்தை எடுத்து நிற்கதும் ஒன்று நினைந்து தன்னுடைய கல்லறை தோட்டத்திலே அடக்கம் பண்ணுகிறார் இதோடு கூட அந்த புனித வெள்ளி நிகழ்வு நிறைவு பெறுகிறது சிந்தித்து பாருங்கள் எனக்கு அன்பான தேவச்சனமே பிதாவின் செல்ல பிள்ளையாய் பிதாவினுடைய மகிமைக்கு ஒப்பான மகிமை உள்ளவராய் பரலோகத்தில் காணப்பட்ட என் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில் வந்து இவ்வளவு கஸ்திகளையும் பாடுகளையும் அனுபவித்து தம்மை தாமே வெறுத்து அனிமையில் ரூபம் எடுத்து மனுஷர் சாயலாக வெளிப்பட்டு கல்வாரி சிறுவையில் கஸ்திகளையும் பாடுகளையும் அனுபவித்தது நமக்காகத்தானே உனக்காகவும் எனக்காகவும் தானே அதை இந்த நாளிலே ஒரு விசை கூட நாம் சிந்தித்து பார்க்கலாமா பிரியமுள்ள சகோதரா பிரியமுள்ள சகோதரி சிந்தித்து பாருங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை நினைவு கூறக்கூடிய புனித வள்ளியை ஒவ்வொரு ஆண்டு நீங்கள் கொண்டாடுகிறீர்களே ஆனால் உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை நினைத்து கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக உங்கள் பூர்ணமாக ஒப்பு கொடுத்து அவர் தன்னுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தது போல கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று உங்களுடைய ஆவியை பழுதற்றதாக தேவசமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து வாழ்கிற அந்த அனுபவம் இருக்கிறதா சிந்தித்து பாருங்கள் இவ்வளவு கஸ்திகளையும் இவ்வளவு பாடுகளையும் இயேசு உங்களுக்காகத்தானே பட்டார் அந்த இயேசு வண்டைக்கு வருவீர்களா ஆம் ஆண்டு வரே எனக்காக பாடுகளை அனுபவித்தீர் எனக்காக துயரங்களை அனுபவித்தீர் எனக்காக கஸ்திகளை அனுபவித்தீர் என்னுடைய பாவத்தின் அகோரத்தை கல்வாரி சிலுவையில் நீ சுமந்து தீர்த்தீர் நான் பட வேண்டிய ஆக்கினை நான் பட வேண்டிய பாடுகள் நான் பட வேண்டிய துக்கங்கள் நான் பட வேண்டிய வேதனைகள் எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்தீர் ஆண்டு வரே ஆனபடியினாலே எனக்கு ரட்சிப்பு ஆனபடியினாலே எனக்கு விடுதலை ஆனபடியினாலே எனக்கு நித்திய ஜீவன் இன்று உண்மை என்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்லி இருதயத்தில் அவருக்கு இடம் தருவீர்களா நம்ம எல்லாரும் கர்த்த நோக்கி ஜபிக்கலாமா இருந்த வண்ணமாக தலைகளை தாழ்த்தி தேவ சமூகத்தில் அப்படியே நாம் ஜபிப்போம் இந்த பாடுகள் உந்தன் வாழ்வுக்காய் சொந்தப்படுத்தி ஏற்றுக்கொண்டார் இந்த பாடுகள் உந்தன் வாழ்வுக்காய் சொந்தப்படுத்தி ஏற்றுக்கொண்டார் நேசிக்கின்றாயோ ஏசுநாதரை நேசித்து வாசெடுத்தே நேசிக்கின்றாயோ ஏசுநாதரை தள்ளாடி தவழ்ந்து களை போடே என் இயேசு குருசை சுமந்தே என்னேசர் கொல்கோதாம் மலையின் மேல் நடந்தே ஏறுகிறா ஆம் கர்த்தாவே ஆம் ஆண்டவரே ஆம் இயேசுவே பிதாவின் சித்தத்தை செய்து முடிக்கும்படியாக வந்த தேவகுமாரன் எங்கள் ஒவ்வொருடைய பாவத்தையும் கல்வாரி சிலுவைகளை சுமந்தீரையா ஏழு வார்த்தைகளால் ஆண்டு வரை எங்களை உணர்வூட்டினீர் அதற்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டு வரே 
நம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை முற்றுமாய் தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் எங்களுக்காக அடிக்கப்பட்டீர் நொறுக்கப்பட்டீர் எங்களுக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை உண்மையில வந்தது கொல்கதா மேடு வரைக்கும் சிலுவையை சுமந்து இரண்டு கள்ளர்கள் மத்தியிலே சிலுவையில் அறையப்பட்டீர் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று சொல்லி என்னையும் சேர்த்து என்னுடைய பாபத்திற்காகவும் நீர் மன்னிக்கும்படியாக கெஞ்சி நீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் ஆண்டுவரே எங்களை முற்றுமாய் தெய்வ கருத்திற்குள்ளாக எழுப்பிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு வைராக்கியமாய் வாழ எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆடுவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை போல பிதா எங்களுக்கு நியமித்திருக்கிற இந்த ஓட்டத்திலே கர்த்தருக்கு என்று சாட்சியாய் கர்த்தருடைய சித்தம் செய்கிறவர்களாய் விளங்க எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டருடைய வருகை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது உலகத்தின் அடையாளங்கள் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது இயேசு மீண்டும் வரப்போகிறார் அந்த வருகையிலே பங்கு பெறுவதற்கு ஏற்ற விதத்திலே கரைதரையற்ற ஒரு பரிசுத்த நிலையிலே எங்களுடைய எங்களை நாங்கள் உங்களுடைய சமூகத்தில் இந்த வேலையில் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் உமக்கு என்று சாட்சியாய் வாழ எங்களுக்கு கிருமை தாரும் பாடுகள் துக்கங்கள் வேதனைகள் வந்தாலும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பாடுகளை சகித்தது போல நாங்களும் பாடுகளை சகித்து கர்த்தருக்கு என்று சாட்சியாக இருக்க எங்களுக்கு கிருமை தாரும் உலக வாழ்வின் கடைசியில் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த சந்தோஷத்தோடு இயேசுமை போல பவுலை போல வெற்றி சிறக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எங்கள் யாவரையும் தாழ்த்தி உப்பு கொடுக்குறோம் உலகம் முழுவதும் கொரோனா வியாதியினால தாக்கப்பட்டவர்கள் இழந்தவர்கள் துக்கித்து புலம்புகிறவர்கள் அநேக தேவ மக்கள் கூட இருக்கக்கூடும் ஆண்டுவரே இந்த பாடுகள் மத்தியிலும் கர்த்தரை பெற்ற விசுவாசத்தோடு ஒவ்வொருவரும் காணப்பட ஆண்டுவர் அனுகிரகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் கெஞ்சி ஜபிக்கிறோம் இந்த நாட்களிலே கொரோனா வியாதியை குறித்து அந்த வைரஸை குறித்து பயந்து நடுங்குகிற உலகத்தின் மக்கள் யாவரையும் ராஜாக்களையும் ராஜ்யங்களையும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே நீர் விடுதலையை கட்டளையிடும் விடுதலையை கட்டளையிடும் தேசத்தை ரட்சியும் அந்த இறுதி தருணத்தில் அந்த திருடனை ரட்சித்த ஆண்டவர் தேசத்திலே அழிவுக்குள்ளாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களை ரட்சியும் என்று சொல்லி நாங்கள் கெஞ்சி ஜபிக்கிறோம்ப்பா நிறைபடியே செய்ய போகிறபடி நாளும் மக்கு நன்றி வாழ்த்துகிறோம் இயேசுமின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்